Leute, ich bin Ali und das hier ist der Derby 2K23 Universe Mode. Ich will nicht lang quatschen, weil wir müssen schnell reingehen in die Action. Denn wir haben eine Menge Einzüge, die wir hinter uns bringen müssen. Denn wir haben ein ja, großes Opening Match bei Friday Night Smackdown. Genau, Apollo Crews ist am Start. Wir haben nämlich ein 8-Man Battle Royal. Und da geht es natürlich auch um was. Es geht um die Ehre, um die Intercontinental Championship kämpfen zu können. Und Apollo Crews ist der erste Challenger, der rauskommt. Und sich natürlich diese Ehre hier verschaffen will. Ob er das dann alles als Ehre ansieht, ist natürlich eine andere Frage. Aber er nimmt zumindest daran teil und will natürlich auch gewinnen. Nummer 2. Oh! Und das ist jemand, den wir nicht allzu super oft sehen. Ihr könnt schon lesen, ihr könnt sehen, ihr könnt hören. Bad Bunny, der Music Star. Oh, Nummer 3 ist auch sehr interesting. Ray Mysterio will seine Chance auch nochmal nutzen und sich eine Championship in der WWE holen. Der Hall of Famer Ray Mysterio. Nummer 3 im Battle Royal für die Intercontinental Championship Opportunity. Aha, Nummer 4, beziehungsweise Nummer 5. Wir müssen hier leider ein paar Leute skippen, einfach nur, weil wir nicht die Zeit haben, jeden Einzelnen hier eine Entrance zu geben. Sorry dafür, aber ihr werdet ja auch gleich im Ring sehen, wer da alles noch dabei ist. Aber auf jeden Fall wichtig ist noch Ilya Dragunov. Vor ein paar Wochen vor dem Clash at the Castle Pay-Per-View, wenn ihr euch erinnert. Auch um die Intercontinental Championship gekämpft. Und das Ganze war unglaublich knapp. Sami Zayn konnte es gerade noch so überstehen. Und ich denke, der wird auch mit ein bisschen Sorge hinten Backstage sitzen und hoffen, dass das Ganze natürlich nicht zu so hart für ihn wird. Oh no, das ist natürlich auch eine harte Herausforderung. Der nächste ist Solo Sokoa. Oh Gott. Oh, natürlich. Der Idiot ist auch am Start. Logan Paul. Mr. YouTube Genius. Alles klar. Und zu guter Letzt. Die Jack der nach seiner Auseinandersetzung mit Seamus jetzt auch auf die Intercontinental Championship gehen will. Interesting. Also ein bunt gemischtes Feld hier auf jeden Fall. Let's see who comes out on top. Ja, und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, wenn ich hier komplett den Überblick über die Situation verliere, weil das Ganze ist natürlich eine Eight man battle royal das Ganze ist kein Royal Rumble. Das bedeutet, wir haben hier acht Leute und die sind alle auf einmal zum Start des Matches im Ring. Und das bedeutet natürlich auch großes Chaos. Bad Buddy geht da von der Top Rope. Großes Risiko da vom Piotr Ricana, aber er ja, schafft es zu nutzen gegen Rey Mysterio, der jetzt hier Dijak einen schönen Dropkick verpasst und selber auf die Top Rope geht, ist halt die Frage, wie sehr sich das lohnt. Springt daneben, Bad Buddy kommt da jetzt noch rein und Solo Sekoa versucht auch seine Presence known zu machen. Schöner Elbow. Dann habe ich noch einen nice Suplex gesehen. Also das Ganze ist natürlich hier ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld. Verschiedene Größen, verschiedene Stärken, verschiedene Schwächen. 
Und äh, dementsprechend ist es natürlich ja, fast schon unmöglich vorherzusagen, wer hier eine eventuelle Chance auf die Intercontinental Championship gewinnen kann. Logan Paul war da jetzt gerade schon unter der Bottom Rope, hat sich eine kleine Auszeit gegönnt. Ist auch mal ganz interessant bei so Battle Royals, weil das Ganze kann ganz lange gehen, das Ganze kann ganz schnell gehen. Es kommt einfach aufs Teilnehmerfeld an, auf die Tagesform der Teilnehmer, auf Glück und Pech, auf so viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Jack jetzt da unten gefangen an der Bottom Rope und Rey Mysterio geht jetzt zu ihm und will ihm ein paar Leckkicks verpassen. Das ist eine clevere Strategie mit dem Dragon Runner hinterher, den Big Man von seinen Füßen zu holen. Jetzt gibt es hier die Flying-Aktion. Schöner Storm von Rey Mysterio. Uh, da kommt der Ilya Dragunov an und headbuttet erstmal seinen Weg durch. Und Solo Sekoa mit der ersten Elimination. Cameron Grimes. War auch mit dabei. Nicht sehr lange, aber er war dabei. Uh, Solo Secor wird da jetzt ausgeräumt von Rey Mysterio. Und Bad Bunny ist da precariously an der, an der Rope dran. Aber Ray scheint da nicht so richtig draus. Capitalizen zu wollen, doch tut er! Wir haben eine Elimination. Und zwar von Bad Bunny. Und es das heißt, wir sind down. Ja, Mathe. To six. Sechs Competitor kämpfen noch um die Chance beim nächsten Pay-Per-View, um die Intercontinental Championship zu kämpfen. Uh, Rey Mysterio geht da jetzt auf die Second Drop. Logan Paul wird da gesuplex und Rey kommt auch noch dazu. Schöner Knee Drop. Also ging dann doch relativ schnell, dass wir zwei Competitor aus dem Ring fliegen haben sehen. Solo Sikoa und Apollo Crews gehen da jetzt zur Sache. Und Solo hypt sich hoch. Oh, schöner DDT von Dragunov. Und schöner Sunset Flip. Powerbomb vom Master of the 619 Rey Mysterio. Der jetzt hier Logan Paul komplett von den Füßen holt. Der YouTuber ist in big, big trouble. 619 soll kommen, aber da ist einfach die Crowd zu heftig. Und Ray muss spontan einen anderen Plan verfolgen. Uh, wird da jetzt aber von Ilya Dragunov angegangen. Leckig, noch ein Leckig. Nein, Konter von Dragunov. Und jetzt kommen die Face Palm Shots, die Chops. Schöner Dropkick gegen das Bein von Ray Mysterio. Aber da kommt jetzt Apollo Cruz und wir alle wissen, was in der Power Cruz hat. Jack und Logan Paul da jetzt added. Uh, schöner Spinebuster von Cruz. Logan Paul jetzt mit den rechten Händen und Elbow Strikes gegen Solo Sekoa. Körpertreffer. DDT hinterher. Und Solo Sekoa ist in Trouble. Genauso wie Dijak. Dijak raus. Apollo Cruz eliminated Dijak aus diesem Match. Wir sind down to five. Und Apollo Cruz will es jetzt wissen gegen Rey Mysterio. Der kann aber kontern gegen Apollo Cruz. Was hat Ray hier vor? Top Rope Maneuver. Oh Gott, wird das etwa ein... Oh, Hurricane nein, Bulldog! Top Rope Avalanche Bulldog von Ray Mysterio. Und da ist noch jemand rausgeflogen. Ich glaube, Logan Paul wurde... Logan Paul ist raus. Logan Paul eliminated. Und wir sind down to four. Apollo Crews, Rey Mysterio, Solo Sekoa und Ilya Dragunov. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ilya Dragunov natürlich noch eine Chance auf die Intercontinental Championship will, nachdem er so knapp gescheitert ist an Sami Zayn. Jetzt schöner Head Scissors Takedown von Rey Mysterio. Oh, der ist on fire. Bulldog, äh, nicht Bulldog, DDT. Oh Gott, oh no. Jetzt kommt Apollo Crews mit seiner Power Military Press. Oh, oh no, da kommt noch was hinterher. Standing Moonsault. Ilya ist jetzt in der Corner gefangen. Und da ist Apollo Crews over the top rope. Oh, was hat Ray vor? Oh, wird nichts. Oh no, Solo Sekoa. Will jetzt Apollo Crews eliminieren. DDT gegen Ray. Und da ist Apollo Crews raus aus dem Match. 
Und wir sind down to three. Ray, Solo. Und Ilya Dragunov. Oh, schöne Close Line gegen den Hinterkopf von Dragunov. Aber jetzt kommt Ray Mysterio an. Oh, no bad spot für Dragunov. Six, one, nine. Von Ray Mysterio. Und das soll es gewesen sein. Zumindest nach Meinung von Ray für Dragunov. Oh, der ist in trouble. Und das war's für Dragunov. Super Kick. Und Solo Sekoa holt sich den Sieg. Ich glaub's nicht. Oh my God. Solo Sekoa challenged noch einmal um die Intercontinental Championship, nachdem er schon so viele Kämpfe mit Gunther hinter sich hat, wenn ihr euch daran erinnert. Und jetzt soll es also gegen Sami Zayn gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Title Run von Sami Zayn in mehr Jeopardy ist, als er jemals zuvor war. Mal schauen, wie sehr Sami Zayn damit seine Probleme haben wird. Wir werden dann wahrscheinlich nochmal was von ihm hören. Ich äh, mache mir Sorgen. Ja, zweites Match von heute Abend und wenig überraschend, da haben wir den Superstar, den Megastar, L.A. Knight. Der ja beim... Letzten Pay-Per-View bei Clash at the Castle aus dem Nichts Chris Jericho komplett überraschen konnte und sich einen Sieg in dem Match holen konnte gegen den zurückgekommenen Y2J Lionheart. Und jetzt will er das natürlich nochmal bei Friday Night Smackdown beweisen. Ich kann es ihm nicht verübeln. Und natürlich die Wut, die Jericho spüren muss, die wird natürlich auch komplett da sein. Also wir warten auf Chris Jericho. Lionheart, wie er sich jetzt gerne nennt. Ja, nach meiner Meinung immer noch ein extrem krasser Get für WWE, den von AW wieder zurückzukriegen. Und ich bin mir auch sicher, dass Triple H, bzw. Vince McMahon, bzw. in unserem Fall dann Adam Pearce als Smackdown General Manager, Chris Jericho mit anderen Augen sehen wird, als noch vorher, als er zu AEW gegangen ist und sich erneut einen Namen gemacht hat, unabhängig von der WWE. Das, was Chris Jericho halt nun mal macht und kann, sich ständig neu zu erfinden und die Popularität irgendwie auf eine gewisse Weise einfach auch anzuziehen. So, die beiden sind also ready. Wechseln ein paar Worte. Überrascht mich jetzt nicht. Und, oh, wow. Chris Jericho gibt L.A. Knight die Hand und der schlägt ein. Okay. Holy shit. Also, das ist ja so mit einer der wenigsten Sachen, mit denen ich gerechnet hätte. Jetzt ist ja aber keine Zeit mehr für Handshakes. Jetzt geht's in den Kampf. Chris Jericho gegen LA Knight 2, kann man ja schon sagen. Auch wenn es kein Pay-Per-View-Match ist, aber trotzdem. Uh, Jericho da direkt physisch am Start. Wirkt direkt wie eine starke Veränderung von Jericho im Verhältnis... Zum Clash at the Castle, wer weiß, was da so war. Das kann man ja nie so ganz wissen, wie der Alltag oder wie der physische Zustand von einem WWE Superstar der Nummer ist. An der entscheidenden Nacht, am entscheidenden Abend, in dem Fall von Clash at the Castle. Also, vielleicht hatte Chris Jericho ja irgendwie eine kleine Lebensmittelvergiftung oder irgendwie was in dem Sinn. Schöner Elbow Job jetzt von LA Knight, der geht allerdings... Nur auf die Matte und das bringt Alain halt natürlich nicht viel. Jetzt haben wir hier den Double Underhook in den Backbreaker. Und Jericho, natürlich der Veteran, der er ist, geht direkt fürs Cover. Ist aber nur ein Two-Count, wenig überraschend gegen Alain Knight. 
Und der zieht sich taktisch clever zurück. Und Jericho geht direkt mal hinterher, grappelt sich jetzt die Füße. Aber LA Knight scheint darauf nur so ein bisschen gewartet zu haben. Big Boot jetzt gegen Jericho. Und der Big Boot hat anscheinend mehr Damage gemacht, als ich dachte. Denn Jerichos rechte Gesichtshälfte ist schon covered in Blood. Das ist halt einer der Nachteile vom Alter. Umso älter du wirst, umso mehr... Uh, umso mehr leidet natürlich deine Haut. Und dann bildet sich halt das Narbengewebe im Gesicht. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Haut schneller anfängt zu reißen und zu bluten und Cuts entstehen. Und ich glaube, Chris Jericho ist schon ein Opfer davon geworden. Oh, Job Rope! Elbow von LA Knight. Und der ist jetzt... Auf dem Weg zum Sieg in diesem Match schon anscheinend. Oh, Burning Hammer. Von L.A. Knight. Two Count Kick Out von Jericho. Und mir fällt auch gerade noch ein, wir hatten dieselbe Thematik ja auch. Oh, beim Pay-Per-View, wo die Nase von Jericho durch war, aber diesmal kickt er aus. Aber Jericho ist schon in deep trouble. Muss jetzt hier wirklich alles aus sich rausholen, um hier noch eine Chance zu haben. Schöner Elbow Strike von Jericho. Wartet jetzt, bis er aufsteht. Und da gibt es den Codebreaker gegen LA Knight. Schnell ins Cover. Kick out von LA Knight. Und Jericho kann es nicht glauben. Es wirkt ein bisschen so, als ob LA Knight so ein bisschen, ja, Nemesis-mäßig für Jericho ist. LA Knight will sich jetzt hier schon wieder aus dem Ring rollen, aber Jericho sagt Nein zu dem Ganzen. Kick to the gut. Schöner DDT. LA Knight is down. Elbow. Jericho uh, rennt in den Referee, da muss er vorsichtig sein. Macht jetzt einen Elbow Drop irgendwo hin, aber nicht da. Ich glaube, ich weiß, was Jericho fort. Oh, da ist ein Lion Salt. Out of nowhere. Two Count. Kick out wieder von LA Knight. Und wenn dieses Match viel länger geht, dann wird es wahrscheinlich in Richtung LA Knight gehen. Einfach nur, weil Jericho schon ziemlich verzweifelt wirkt und jeden Pinfall schon betrauert, der keine 3 ist. Und LA Knight, schaut euch den an, der jubelt mit den Fans. Schöner Konter jetzt von Jericho. Noch ein Vorarm. Konter von LA Knight. Irish Ship in die Seile. Collision. Jericho. Bulldog. Hat jetzt LA Knight down. Ich weiß nicht, was Jericho... Oh, Lion Tamer, Lion Tamer von Jericho, quält jetzt hier LA Knight für die Submission. Oh mein Gott, guckt euch den Rücken von LA Knight an, der ist komplett durchgequält, durchgedreht, wie man es auch immer nennen will. Aber LA Knight nutzt es zu seinem Vorteil und reverse den Pressure und kommt raus aus dem Lion Tamer. Jericho kontert nochmal, geht in die Seile, Springboard springt aber drüber, über LA Knight und der kann kontern und jetzt geht's hier für den Elbow. LA Knight, yeah. Oh, Top Rope Maneuver von LA Knight, sieht man auch nicht allzu häufig, ist aber am Start, Dropkick. Stark von LA Knight und der genießt jetzt hier die Attention der Fans. Rechte Hand, noch eine hinterher. Uh, und der Slap gegen den Hinterkopf. Der Disrespect gegen Chris Jericho. Powerbomb kommt jetzt an. Oh, Jericho, right hands. Oh, LA Knight wird zurückgedrängt in die Barricade. Oh, und da geht's face first, face first in die Barricade rein. Und zurück in den Ring. Also Jericho kann man auf jeden Fall nichts vorwerfen. Der versucht hier alles. Schöner Suplex. Nimmt sich jetzt LA Knight am Kopf und zieht den von den Seilen weg. Wir wissen alle, was das bedeutet, wenn Chris Jericho jemanden von den Seilen wegzieht. Dann geht es natürlich für die Submissions. Und in dem Fall geht es natürlich nicht für den Lion Tamer. Den hat er schon probiert, sondern für die klassischen Walls of Jericho. Der Boston Trap ist drin und LA Knight 
struggelt wieder in einem Submission Hold von Chris Jericho. Aber es sieht so aus, als ob Jericho wieder nicht den Sieg dadurch erringen kann. Schöner Roll-Up jetzt von LA Knight. Oh, Jericho nochmal ganz knapp der Kick-Out. Rechte Hand, schöner Konter von Jericho. Oh, noch ein Renter von LA Knight. Oh, und der nächste Finishing Maneuver. Von LA Knight. Oh my God. Oh my God. Zweites Match von LA Knight und Jericho. Und der Ausgang ist unverändert. Chris Jericho schafft es einfach nicht gegen LA Knight. Oh Mann, ich will jetzt nicht Backstage sein, wenn Chris Jericho aufwacht und realisiert, was gerade passiert ist. Aber LA Knight weiterhin on a roll. Ganz starke Vorstellung. Wieder alles überwunden. In zwei Submission Halls von Jericho gewesen. Sich aus allem rausgekämpft und sich den Sieg geholt. Main Event Time bei Friday Night Smackdown. Und ich verrate euch nicht zu viel, wenn ich euch sage, ich habe wirklich ein Leckerbissen für euch. Aber bevor ich euch den Leckerbissen präsentiere, präsentiere ich euch Gunther. <lacht> Nein, natürlich leider Spaß. Gunther, die Bestie ist wieder am Start, braucht ein bisschen Zeit, um sich zu recovern nach seinem ersten Pinfall Loss im Main Roster. Nachdem er von Mr. Money in the Bank, Sami Zayn, geschlagen wurde nach einem üblen Steel Cage Match gegen Solo Sekoa. Aber jetzt ist Gunther wieder fully recovered und bereit hier im Main Event von SmackDown was zu reißen. Und ich sag mal so, die World Heavyweight Championship ist natürlich ein Ziel, was Gunther verfolgen will. Und ich bin wirklich gespannt, wer Gunther facen wird, um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen oder je nachdem auch zu verhindern, dass Gunther ein Stück näher kommt. Die Arena ist gespannt, genauso wie ich. Oh no, nicht schon wieder. <lacht> Ich meine, es ist ein Monat her, vielleicht auch mehr als ein Monat. Aber John Cena ist irgendwie immer in der Lage, aus dem Nichts bei Friday Night Smackdown oder bei der Draw aufzutauchen. Und er hat es schon wieder getan. Cena gegen Gunther. Ja, yeah, let's go to work. John Cena auf den Weg zum Ring und was ich gerade höre von Adam Pierce solltet ihr vielleicht auch mitbekommen, also das Ganze ist jetzt nicht direkt ein Number One Contender Match, aber es hat auf jeden Fall schwere Implikationen für die World Heavyweight Championship also der Sieger wird auf jeden Fall im Laufe der Zeit eine Chance bekommen gegen Cody Rhodes anzutreten nicht unbedingt sofort weil natürlich auch Edge, der former World Heavyweight Champion, noch sein Rematch verdient hat. Aber es gibt auf jeden Fall ein zukünftiges Titelmatch für einen der beiden. Die beiden warten im Ring auf die Ringbell. Äh. Oh, what? Cody Rhodes ist hier, der World Heavyweight Champion, der neu gekrönte. Und diskutiert hier schon mit Gunnar und hebt die Hände. <lacht> <lacht> Interessant. Okay, also hier scheint es einen kleinen Besuch vom World Heavyweight Champion zu geben. Cody Rhodes wird sich dieses Match genau ansehen und ich kann sie nicht verübeln. Joint hier Michael Cole, Byron Saxon und Corey Graves beim Commentary. Und wir sind am Start. One on one. John Cena gegen Gunther und Gunther kommt direkt erstmal mit einem heftigen Running Dropkick. Aber Cena kommt zurück, steht auf und bringt den Shoulder Tackle. Also Cena, eine Sache, die er sich natürlich nicht gefallen lässt, ist, dass der Gegner ihn einfach weg Dropkickt. Und es wäre natürlich ein saftiges Match. Cena gegen Rhodes? 
Eventuell noch irgendwie Edge da involviert. Uh, schöne linke und rechte Körpertreffer jetzt von Cena. Und der hat Gunther jetzt in einer ganz übler Position. Der kann sich aber da rausfighten. Schöner Kick gegen den Rücken. Gunther rennt jetzt in Cena rein. Schöner Irish Whip jetzt vom Ringgeneral. Uh, harter Elbow. Kannst du eigentlich direkt ein Cover setzen. Aber Gunther operiert nicht so. Der macht einfach weiter. Uh, harter Knee Strike gegen den Kopf. Gegen die Schläfe von John Cena gibt es noch einen hinterher und nicht noch einen. Oh Gott, noch einen dritten. Und Cena stumbled zu den Füßen. Trademark Chop. Cena jetzt in den Seilen gefangen. Und Gunther macht einfach nur gnadenlos weiter. Jetzt gibt es die zehn Schläge auf die Brust von John Cena. Oh no, da gibt es noch einen, einen rechten Haken gegen den Kopf. Und Cena ist in Trouble, kommt aber raus, reverse das Momentum von Gunther und landet einen schönen Kick. Und Cena muss jetzt gucken, hier dem ja, körperlich Überlegenen, würde ich schon sagen, und auch jüngeren Competitor hier irgendwie entgegenzutreten. Aber Cena wird jetzt hier einfach nur geragdolt. Knee Strike Nummer 4, aber der geht diesmal daneben und Cena hat eine Chance jetzt hier zurück ins Match zu kommen. Gut Ranch in den Slam. Elbow Drop hinterher. Oh, aber Gunther kommt zurück. Einfach der Headkick. Einfach ganz simpel. Und schüchtert die Crowd ein. Es gab bis jetzt noch erstaunlich wenig Interaktion mit Cody Rhodes. Cena hypt sich hoch. Schnappt sich jetzt die Beine von Gunther. Oh, was kommt jetzt? Oh, schöner... Ja, Slam fast schon. Ganz stark von John Cena. Kriegt ihn da hoch. Irish Whip jetzt ins Seil. Uh, Collision. Und noch ein Gun Ranch Suplex. Und Gunther ist down. Und Cena will capitalisen. Nimmt die Hand hoch. Und ihr alle wisst, was kommt. Oh no. Konter vom Ringgeneral. Close Line. Irish Whip hinterher. Und Cena ist down. Oh, das Rhodes. Jetzt gibt es eine Diskussion mit Cena und Rhodes. Äh, mit, mit Rhodes und Gunther natürlich. Uh, die ge geben sich da ein paar Worte und Cena kann capitalisen. Schöne rechte Hand. From the franchise und Rhodes mag Also die beiden scheinen sich hier ein bisschen verbündet zu haben. Rhodes hat sich jetzt Backstage wieder zurückgezogen und Cena kann jetzt Kapital schlagen aus der Ablenkung von Cody Rhodes. Das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Cena guckt sich die ganze Situation hier nochmal exakt an. Und nimmt sich Gunther jetzt hier mit. Oh, auf den Tisch. Und nochmal. Und zurück in den Ring. Und natürlich direkt fürs Cover gegen Gunther, den ehemaligen Intercontinental Champion. Der kann aber auskicken. Und Cena fragt sich bestimmt, wie er jetzt seinen Gameplan gestalten soll. Schöner Backbody Drop in den Next Snap. Was hat John Cena hier vor? Also Gunther konnte bis jetzt nicht mehr viel erreichen. Bulldog! Second Row Bulldog. Schöne Aktion von Cena. Direkt wieder ins Cover gegen Gunther. Wieder der Kickout. Also Gunther hat diese Begegnung mit Cody anscheinend schon ziemlich durchgerüttelt. Jetzt die Konter Elbows gegen die Magengrube von Cena und schöner Takedown. Gunther kämpft sich ins Match zurück. Aber Cena lässt sich nicht denyen. Hat jetzt Gunther schon wieder in den Seilen. Gibt jetzt hier einen schönen Scoop Slam und Cena macht sich auf den Weg zur Top Rope. Oh, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was kommen soll. Leute, wenn ihr Oldschool Cena Fans seid, dann wisst ihr auch, was kommen soll. Leg Drop to the back of the head. Ins Cover. One, two. 
Kickout Nummer 475 vom Ringgeneral. Und Sinas Verzweiflung ist spürbar. Aber Five Knuckles Shuffle kann das regeln. Geht ins Seil, kommt zurück. Five Knuckles Shuffle. Die Fans sind hyped. Sinas ist auch. Ey, ey, kommt durch. Attitude, Adjustment, Two Count, Kick Outs. Oh my God. Die Fans feiern es, aber Sina weiß nicht so richtig, wie er Gunther wegmachen soll. Genießt jetzt hier ein bisschen ja, die Freude der Fans fast schon. Gunther kommt wieder auf die Beine. Close Line von Sina. Oh, Knee Strike gegen The Franchise und wieder der Takedown. Sina kommt auf die Beine, aber Gunther kommt wieder zurück ins Match. Wieder durch den Ring geschmissen. Nochmal ins Cover gegen John Cena. Kick out bei zwei. Und Gunther merkt jetzt langsam, was für eine Herausforderung es ist, gegen John Cena anzutreten. Irish Whip, Back Elbow geht daneben. Gunther wirkt einfach echt ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verzweifelt, ein bisschen ja, mit Schaden versehen. Geht jetzt aus dem Ring raus. Cena rollt sich auf der anderen Seite raus. Clevere Strategie von Cena. Kommt aber direkt wieder in den Ring. Eins ist klar bei Cena. Er wird nie von einem Kampf wegrennen. European Uppercut. Und schon wieder geht's in die Corner für Cena. Und wieder durch den Ring. Und den Vorteil, den Gunther halt einfach hat, ist das Alter. Uh, jetzt gibt's hier ein, ein Crossface gegen John Cena. Und Gunther zieht und zerrt am Hals von John Cena. Das sieht nicht so aus, wie ein Knochen aussehen soll. Also es kann nicht gut sein, aber Cena kann reversen, kann das Momentum reversen. Geht aber jetzt hier in der Double Underhook in den Suplex, komplett durch den Ring in die Corner geschmissen. Oh no. Powerbomb von Gunther coming up. Powerbomb connected, aber es ist ein Rope Break. Oh no, was für ein Oversight von Gunther. Aber der lässt sich nicht unterkriegen, macht weiter. Rippt jetzt an der Nase oder in den Augen oder irgendwas. Geht für einen Suplex. Cena kann aber kontern. Wartet jetzt auf Gunther. Reversal in den Attitude Adjustments. Two und wieder der Kickout von Gunther. Ich raste aus. Gunther will sich zurückziehen. Cena sagt nein, Close Line. John Cena versucht hier alles, um irgendwie um die World Heavyweight Championship von Cody Rhodes kämpfen zu können. Oh, jetzt macht er das schon wieder. Hat Gunther auf den, auf den Arm. Ey, ey. Alter, und wieder der Kickout bei zwei. Was zur Hölle ist der Ringgeneral. Also, als ich gemeint habe in der Entrance von Gunther, dass er recovered ist, hätte ich nicht damit gerechnet. Es war jetzt der dritte Attitude Adjustment, aus dem Gunther ausgekickt ist. Oh, schöner Knee Strike auf den Arm von Cena. Overhand Chop, Elbow. Cena sagt Nein! Knee Strike. Jab, noch ein Jab von Cena. Irish Whip. Aus dem Seil und der Shoulder Tackle. Aber Gunther rollt sich on Instinct aus dem Ring. Und Cena tritt frustriert auf Gunther rum. Kriegt den Ringgeneral einfach nicht gepinnt. Absolut krank. Geht wieder zurück in den Ring. Oh mein Gott, was für ein Elbow-Job von Cena. Ich 
Noch ein Jab, noch ein Punch von Cena. Irish Whip in die Corner von The Franchise. Aber Gunther ist noch da, er ist noch wach. Chop, Kick, European Uppercut, alles Mögliche. Oh mein Gott, was für ein Lariat. Cena ins Cover, beziehungsweise Gunther ins Cover, two count, kick out. Das ist die Close Line, die Shame ist schon zum Opfer. Der Shame ist schon zum Opfer gefallen. Ist. Oh mein Gott, Gunther geht auf die Top Rob. Oh no. Cena kommt aber auf die Beine. Oh mein Gott, what? Oh mein Gott, Attitude Adjustment von John Cena. Gunther springt. Vom zweiten Seil oder vom dritten Seil. What the hell? Wie viele Attitude Adjustments kann Gunther denn vertragen, bitte? Äh, what? Oh my God. John Cena verteilt vier Attitude Adjustments an Gunther. Der kickt aus, macht den Fehler. Es interessiert ihn trotzdem nicht. Verpasst Cena in die Powerbomb. Ist ja auch alles schön und gut. Aber wenn ihr drauf geachtet habt, Cena hatte die Hand im Seil. Das war eigentlich kein regulärer Pinfall. Aber Gunther gewinnt trotzdem. Ey, ist... So eine Matches können irgendwie nie ohne Controversy enden. Ich weiß es auch nicht. Aber am Ende wird wahrscheinlich Gunther der Sieger sein. Es ist absolut krank. Wir werden also Cody Rhodes gegen Gunther sehen. Aber wir müssen auch schauen, was Edge dabei noch zu sagen hat. Ich hoffe jedenfalls, diese Folge vom Derby 2K23 Universe Mode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und schreibt mir einen Kommentar, was ihr so über die Matches denkt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao!